ஹாய் ஹலோ வணக்கம் விவர்ஸ் வெல்கம் டு பப்ஜி லைட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் தான் உங்கள் பிரசாந்த் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎஸ்எஸ் குடலே இருபது கில் பண்ணிட்டா இவன் உண்மையிலுமே பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் டவுட்ல இருப்பீங்க உண்மையுமே நான் பண்ணிட்டேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணவும் ஃபுல்லாக பாருங்க அப்போ தான் தெரியும் ஏன்னா இந்த மேட்சில் நானே எதிர்பார்க்கல இருபது கில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இருபது கில் பண்ணுவேன்னு நினச்சி போனேன் எந்த மேட்ச்லையும் பார்த்தீங்க இருபது கில் பண்ணல எதிர்பார்க்காத மேட்ச் தான் இருபது கில் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி கேம் பிளேவெலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம வச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு கூட பிள்ளை கணக்கு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரொம்ப பேசாமல் வாங்க கேம் பிளே கூட போயிடலாம் ஓகே நம்ம இப்போ இறங்குற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டியோ வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான லூட் எல்லாம் உங்கள் கையில் அப்படி நோட் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லூட் எக்கச்சக்கமாக இதே இடத்துல கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் எங்கேயுமே அழைத்து தேவையில்ல இந்த நாலு பில்டிங்கில் சுற்றி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தேவையான லூட் கிடச்சிடும் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல இறங்கணும் ஏன்னா நாங்கள் டியோ தான் இறங்கியிருக்கோம் ஸோ நம்ம மட்டும் தான் இறங்கியிருக்கோம் தேவையான லூட்டை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறேன் ஸோ நமக்கு என்ன கண்ணு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் சிக்ஸ்டின் கிடச்சிருக்கு தாம்சன் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஓகே இப்போ எவன் வந்தாலும் இதை சமாளிக்கிறதுக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ இறங்கி முன்னாடி வரம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர் ஒரு ஸ்குவாட் இறங்கி முன்னாடி அடப்பாவில் எங்கேனா வரீங்க ஒருத்தர் ரூமுக்குள்ள வரதான் ஒருத்தர் சந்துக்குள்ள வரான் ஸோ சந்துக்குள்ள போகிறோம் சந்தில் வச்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் துரத்தி போயிட்டே இருக்கேன் பட் ஆனால் அவனை கொள்ளவே முடியல எனக்கு கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா எம்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூலையில் பார்த்துவாங்க அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு முன்னூறு மேலே ஸோ அவனால் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் கூட நம்ம இருபது கில் பண்ணியாச்சு அவனோட ஸ்குவாடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் இது மாட்டிட்டான் மாட்டிட்டான் இவனோட பார்த்தீங்கன்னா வண்டி இருந்து கிளம்பிட்டா அந்த மஞ்சள் அந்த கோழி தலையெல்லாம் ஸோ மாப்பிள்ள நீ உயிரோட இருந்தால் வந்து நான் உனக்கு கூப்பிட்டு போயிடுறேன் இப்போதைக்கு நான் கிளம்புற அப்படின்னு சொல்லி அவன் கிளம்பிட்டான் ஒயிட் கலர் சட்டை வந்து இப்போ கதை இருந்து பா மாப்பில டாக் பண்ணிட்டாடும் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள முடிக்க போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் முடிச்சுட்டா மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லி கத்திரிப்பான் அந்த கோழி தலையை நான் மாப்பிள்ள கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கிளம்பிருப்பான் ஓகே இப்போ யூனில் போயிட்டு நம்ம போடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரிங் நடந்துட்டு இருக்கு அட பாவில உள்ள எங்கடா கண்ணு கிடைக்குது நடுக்காட்டில் இறங்கியிருக்கானு யூனுக்கெலாம் கண்ணு கிடைக்குது பட் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல லூட் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு வீட்டில் இறங்குவோம் நமக்கு வந்து எப்பயுமே கண்ணே கிடைக்காது ஓகே நாக் பண்ணிச்சு இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து சேஃப் இல்லை நான் வந்து கொஞ்சம் கவர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே போகிறேன் ஸோ இந்த பில்டிங் மேலே வந்து மறைஞ்சி வரைஞ்சி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே போயிட்டேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபயர் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபயர் பண்ணுறாங்க இவன் எப்படியாச்சும் நாக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் ஆனால் நாக்கி ஆக மாட்டேறானே அட பாவி எனக்கு கன்னு வேறு லோட் ஆயிடுச்சு அடுத்த டைம் வந்துட்டு மாட்டிக்கிட்டா மாட்டிக்கா மாட்டிக்கிட்டே நாக் ஆகிட்டே நாக் ஆகிட்டே நாக் ஆகிட்டே ஸோ ரெண்டு நாக் ஆகிட்டானுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பட் கில் ஒரு மாதிரி தான் தெரில அதுக்குள்ளே என்ன ரிவே பண்ணி காப்பாற்றிட்டு நான் அவ்வளோதான் இங்கே வேறு வந்து நாக் பண்ணி விட்டோம் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்க நான் ஓடினா கூட இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போக மாட்டேன் தவழ்ந்து என்னடா இவ்வளோ பார்க்க போகிறேன் ஸோ ஓகே இவன் என்ன தான் பார்க்கலாம் ஹேக்கர் என்னன்னு பார்த்தலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அது என்னமோ வேகமாக போகிறோன்னா மெதுவாக போகிறோன்னா தெரியல பக்கத்தில் போனால் தான் தெரியும் நம்மகிட்ட வர லூட் இல்லை ஸோ அதாவது புல்லெட் இல்லை ஸோ ஏகேஎம் கிடச்சிச்சு ஏகேஎம்க்கான புல்லெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகச்சா கிடச்சிருச்சு ஓகே மெதுவாக தான் போயிட்டு இருக்குது பாட்டு பயப்பிள்ள மாதிரி இருக்குது ஓகே இது பாட்டாக இருந்தால் என்ன பிளேயராக இருந்தாலும் நமக்கு தேவை கில்லு ஸோ உனக்கு ஒன்றாச்சு இங்கே பாருங்க கோழி தலையை இங்கே கொடுத்துருக்கான் நம்மள்ட்ட பைக் எடுத்து விட்டேன் இங்கே மாட்டிட்டான் ஓகே இந்த வீட்டுக்குள்ளே வேறு எவனோ வர மாதிரி இருக்குது ஸோ மேலே போகலாமா அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சுஸில் இந்த கன்று வேறு மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்துட்டுருக்கேன் ஸோ ஓகே மேலே போகலாமா இல்லை ரூம்குள்ளே போகலாமா அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு அதுக்கு கூட வந்தான் போச்சு ஏகே மாற்றிட்டேன் ஸோ ஒரு கடை கடன் சும்மா ஒரு துட்டு தெளியாச்சு மாக்காம நின்று இருக்கான் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக சுட்டு இருந்தால் எல்லோரும் நான் செத்துருக்க வேண்டியது இவனை மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு தான் இருக்கணுங்க இன்னும் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை விடுங்க நமக்கு இந்த மாதிரி அடிமை தான் தேவை நமக்கு தேவையான ஸ்கேரல் கன்னு கொடுத்துட்டா ஸோ புல்லெட்டு கொடுத்துட்டா இவன் வந்ததுனால தான் இது நடந்துச்சு ஸோ அதனால் இவன் மாதிரி வருட்டும் இவனுக்கு மாதிரி ஆளுங்களாம் நமக்கு தேவை கண்டிப்பாக இங்கே அவனை சிறுக்கானான்னு பார்க்குறேன் இருக்கா அவனை தட்டி வாங்கிட்டு போயிட்டான் இவனை விட்டுவே கூடாது இவனை எப்படியாவது துரத்தி நாக் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மள்ட்டு ஒருத்த ஓடிட்டானாவே வடிவம் சொல்கிற மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு அடிமை சிக்கிட்டாட்டா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எவனை ஓடிட்டுருக்கா பார்த்திங்களா இவன் 
ஓகே ப்ரோ நான் கிளம்புறேன் நீங்கள் எப்படி பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ எங்கே ஆளை காணும் அப்படின்னு சொல்லி மேலே பார்க்குறேன் ஸோ மேலே பார்த்தா அப்படியே நிற்கிறாரு அவ்வளோ தான் நடுது ஆஃப் லைட் போயிட்டார் இதுக்கு மேலே நம்ம தனியாக தான் சர்வே ஆகணுமா இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே சோலோ ஸ்கோட் போட்டு முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு பரவாயில்ல இருக்கிட்டு கொடுங்க வந்தா வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விளாண்டுருந்தா அவர் வரமாட்டேன் தான் நினச்சேன் ஆனால் பட் வந்துட்டாரு ஓகே அது வரைக்கும் நல்லது தான் நமக்கு இங்கே வந்து எனிமே பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே ஒருத்தன் நாக் பண்ணி வச்சோம் அது கில் வந்துருச்சு அது எனக்கு தெரில ஓகே நம்ம வந்து கில் பண்ணோன்ற இருந்து லூட் அடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கேன் அதாவது இந்த லூட் பாக்ஸில் இருந்து எல்லாம் தேவையானதான் பொறிக்கலாம் இங்கேயே ஒரு ஆறுநூறு எழுநூறு பொருள் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருக்கேன் ஓடு ஓடு வேகம் வேகம் ஓடு வேகம் ஓடு கண்ணு பின்னாடி வச்சுட்டாதான் வேகம் ஓட முடியும் தெரியும் நீ மூடு அப்படின்னு சரி ஓகே ஏதோ சொல்லுங்க நான் போயிட்டே இருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சிருக்கானா அப்படின்னு பாக்கிறேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பேர் மலை மேலே நின்று மலை மேல ஏதோ மேடோ ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு பேர் இங்கே ஒருத்தன் நாக்கு சோ பதினை இப்போ ஒருத்தன் நாக்கு ஆகப்பறம் ஸோ கன் வேற இந்த இடத்துல லோட் ஆகுது போடு போடு செத்துட்டானா செத்துட்டானா அவ்வளோதான் ரெண்டு பேர் நாக்கு ஆயிட்டானுங்க ஸோ இவனுக்கு ரெண்டு பேர்த்தையும் பக்கத்தில் போய் கில் எடுக்கணும் எனக்கு ரொம்ப கில் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டு இருக்கேன் வேகமாக போட 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 வேகமாக போட அடப்பாய் போல இங்கேருந்து பாட்டாக இது பிளேயராக தெரியலையே போடு போடு சும்மா போடு தெரியாச்சு அசத்தி அசத்தி அவ்வளோ தான் நாக் ஆகிட்டான் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மூணு நாக் பண்ணி வச்சுருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கில் பண்ணுறது தான் பாக்கி அச்சா எங்கே பார்த்து அவந்துட்டு இருக்கேன் அந்த வந்துட்டே இருக்கும் பார் பக்கத்தில் ஸோ ரைட் சைடு தான் இருக்கான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன் எடுத்துட்டேன் போடு அவ்வளோதான் கில் வந்துருச்சு ஓகே இந்த கில் வந்துருச்சு இன்னும் அந்த ரெண்டு கில் விட்டுறக்கூடாது இந்த கில் மட்டும் நமக்கு போதாது ஓடுற லூட் பாக்ஸ் யாரும் அடப்பாக முன்னாடி போயிட்டு கொஞ்சம் பின்னாடி வா அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறான் பூட்டியை பொட்டி போட்டாச்சு எல்லாத்துக்கும் பொட்டி போகிறதா எங்கடா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கேன் முன்னாடி அவன் இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா ரைட் சைடு மறுபடியும் இங்கே வரத்தேன் போடு அவ்வளோ தான் நாக் பண்ணி வச்சோம் இங்கே நம்ம கில் வந்துருச்சு ஸோ வெற்றிகரமாக கில் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இப்போ தான் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே வந்துச்சு ஸோ இந்த மேட்ச்சில் கன்ஃபார்மாக இருபது கில் எடுக்கிற முடா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள இருபது கில் எடுக்கணுன்ற அந்த அச்சீவ்மெண்ட்லாம் நான் போவே கிடையாது பட் ஆனால் இந்த கில்லுக்கு மேலே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கில் கண்டிப்பாக இருபது எடுத்தாகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சு ஓகே நம்ம வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபது கில் சேலஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸோ வேற ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கவுன் பாச சொல்லுங்க நான் வந்து வந்து அந்த சேலஞ்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சர்வர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நிறைய பேர் டவுட்டில் கேட்குறீங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய சர்வர் தான் நம்ம பப்ஜி லேட்டில் ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்குது ஆசிய சர்வர் மட்டும்தான் ஸோ அதில் தான் விளாண்டுருக்கேன் நீங்கள் எதுவும் வேறு சர்வர் விளாடுறீங்க யூரோப் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு விளாடுறீங்களா என்ன கேட்குறீங்க எனக்கு அந்த சர்வர்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில பட் நான் ஆசையாக தான் எப்போயுமே போகாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இந்த சர்வர் மாற்றுறது இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ அப்படியே விளாடுவேன் இங்கே ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிட்டான் நினச்சேன் பட் ஆனால் தப்பிச்சிட்டான் ஸோ இவனோட டீம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஓடியா தான் அவன் எப்படி சாப்பிடணும் பாருங்கள் ஓகே சார் இவ்வளோ வேகமாக எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பின்னாடி ஓடிருந்தான் அவன் மலை மேட்டுக்கே போயிட்டேன் நீ என்ன போடுற போடு 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 சும்மா போடு தெரியல வச்சு நாக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரிவே பண்ணுறதுல நினச்சி கூட பார்க்கக்கூடாது அவன் மலை மோட்டு மேலே இருக்கான் ஸோ கீழே இருக்கான் ரிவே பண்ணவே முடியுது ஸோ இப்போ கில் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா கில் பண்ணியாச்சு அதாவது பதிமூணு கில் வந்துருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என் டீம் மட்டும் கூட வந்துட்டார் இதுக்கு மேலே தான் அந்த இருபது கிலையான நாங்கள் பிளான் போட்டோம் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து போய்ட்டு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனிமே பார்த்துட்டு வருவார் நான் பின்னாடியே போய் கில் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் பேசி வச்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் போய் ஆள் மட்டும் எங்கே இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ நான் வந்து இருபது கில் பண்ணும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடியே வந்து நான் கில் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவரால் என்ன முடிவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மலை உச்சல் வார்த்தை இருந்தால் ஓன் இல்லையா ஸோ வந்து இருக்கானா தெரில சும்மா குத்துமதி போய் சுட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ப்ரோ முன்னாடி எல்லா இடத்துலையும் போய் நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆள் இருந்தால் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கில் எடுத்துங்க அப்படின்னாரு ஓகே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு நான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கில் பண்ணலையா ஸோ இவன்ட்டு போய் லூட் பாக்ஸில் லூட் அடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஸ்டேட் இது பின்னாடி ஒருத்தன் போனான் பட் அவன் அந்த பக்கம் வந்தானா இந்த இங்கே பாருங்க ரூமுக்குள்ளே போகிறான் ஸோ ரூமுக்குள்ளே போயிட்டான் ஸோ ஓகே அவனை எ
ஓகே இந்த முட்டாள் இந்த ஸ்னேக் ஆகி எப்படி இந்த பில்லில் படுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் நான் எந்த பக்கம் வருவோன்னு கூட தெரியாத மாதிரி அப்படியே உட்காந்துட்டே அதை படுத்திட்டு இருந்திருக்கான் ஓகே இவனுங்கள மாதிரி ஆளுங்களை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமாக விளையாண்டுட்டே தான் இருக்கானுங்க ஸோ எத்தனை மேட்ச் விளாண்டுருப்பானுங்க இதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உரிமை கிடச்சிருக்காது அடம் டே நீங்கள் எவ்வளோ சொல்கிறோம் அடம் பாவி மொட்டை மாட்டிலேருந்து என்ன ஆரம் எனக்கு போட்டு தள்ளியிருப்பான் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நான் சாவர கண்டிஷனுக்கே போயிட்டேன் என் ப்ரோ வந்து என்ன ப்ரோ லைஃப்பை காணும் அப்படின்ட்டு இருந்தார் என் ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நானே காணாமல் போயிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு போட்டு தள்ளிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஹீல் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஹீல் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மறுபடியும் வெளியே வந்தான் மோன மோன மோட மாட்டேன் சும்மா போட்டு தள்ளிட்டேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கடுப்பாயிருச்சு கிட்டத்தட்ட என்னைய சாவடிக்கு ரானமைக்கு போயிட்டாங்க அவர் வந்து ரிவியூ பண்ண கூட மாட்டார் யாரும் அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தார் எங்கடாது அவர் அவன் லெவலில் வீக்கில் இருக்குது ஸோ வந்திருந்தாலும் வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிற சித்தர் தான் ஸோ அதான் நாக்காக இருந்தான் ஒன்றும் பிரச்சனை விடுங்க எப்படியே தப்பிச்சாச்சு வாங்க ப்ரோ வண்டியில் நம்ம போய் கில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ப்ரோ நான் வந்து எப்பயுமே நடந்தால் போகும் அதிகம் நான் வந்து வெஹிக்கிளே எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா துரத்தி துரத்தி கொள்றதுனே நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது ரெட் ஜோன் வேறு அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்குள்ள போய் உக்காந்து இன்னும் உடைய சொல்லி போயிட்டேன் மேலே உணச்சிருக்கானு பம்பி பம்பி பார்த்துட்டே தான் போனேன் ஏன்னா திரீன் எவனோ இருந்து போட்டு தள்ளிட்டானா இது வரைக்கும் பதினாறு கிலோ எடுத்தாலும் வேஸ்ட் போயிடலையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு போயிட்டேன் ரெட் ஜோன் வேறு விட்டு விழுந்தோடனே நான் பயந்துட்டு உள்ள வந்தேன் சாமி இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே கூடாதுன்னு சொல்லி ஸோ பார்த்தா படுத்திட்டு நமக்கு தேவையான கிரீன் கலர் புல்லட் எடுத்துகிட்டு சுற்றி பார்க்குறேன் உணச்சிருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச ஜன்னல் சந்தை எல்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறேன் எல்லா சைடும் பார்க்குறேன் எவனும் இல்லை அப்படின்னு வந்து கிளியாரிட்டியாக அதை வந்து நல்லா பார்த்துட்டேன் அதாவது கிளியராக ஸோ இதுக்கப்புறம் சேஃப் அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியே போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஜன்னல் வழியாக கிரி கூச்சி ஸோ சுற்றிட்டு இப்படி போகலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் எகிர் அம்மாப்பில் எகிர் அப்படின்னு சொல்லி எகிரிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அடுத்து எங்கேயாச்சும் இங்கே இருக்காங்களா யாராக பார்க்குறேன் ஸோ எவனுமே இந்த இடத்துல இல்லை ஆனால் பாவில் இன்னும் எவ்வளோ பேர் தான் இன்னும் எத்தனை பேர் தான் இருக்கானுங்க அப்படின்னு பார்த்தா அலைவில் ஓகே நான் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஆறு பேர் தான் இருக்கானுங்க நான் அவரு இல்லாமல் ஆறு பேரா சாரி அஞ்சு பேர் தான் இருக்கானுங்க அந்த அஞ்சு பேர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர்த்து நம்ம தான் கில் பண்ண போகிறோம் அந்த நாலு கில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம மரணமாசாக இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சிம்பிளாக செத்தானுங்க ஸோ இந்த மேடிட்டு எல்லாம் இருக்கானுங்க பாருங்கள் ஸோ இது பய போயிட்டு இருக்கேன் அந்த பக்கம் எனச்சிருக்கானு பார்த்துட்டு இவர் வேலை எடுத்தோன்னே ஓரா ஒரு வேகமாக ஜீப் எடுத்துகிட்டு ப்ரோ நான் முன்னாடி போய் எல்லாத்தையும் கில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அவருக்கு நடந்த நிலமை என்ன அப்படின்னா காரை போக சரி போட்டாருங்க ஸோ எங்கள் ஓரமாக தெரியுது ஆனால் எங்கே போனான்னு எனக்கு கிடைச்சி எங்கேயுமே தெரியல ஆனால் எப்போ இவன் செத்தானா இல்லை வேறு எவனை செத்தானான்னு கூட தெரியல இவன் கீழே எனக்கு வந்துச்சு என்னன்னு தெரியல ஸோ அதான் சொல்கிறேன் இவன் ஓன்னா பட் ஆனால் பார்த்தா ஆனால் எங்கே போனான்னு எனக்கு கிடச்சி வரைக்கும் தெரியல நானும் பதிக்கி பார்க்குறேன் இவர் ஜீப் எடுத்து சுற்றிட்டு வராது ப்ரோ காரை போச்சுட்டு அடுக்கு ப்ரோ வந்து கொஞ்சம் நேரத்தை என்னையே போச்சிருப்பானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஜீப்பை குத்திட்டு அங்கே நிறுத்தி நிற்கிறாரு ஸோ அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ரோ இதுக்கு தான் அவசரப்பட்டு போகக்கூடாது இல்லைனா போட்டு தள்ளியிருப்பானுங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்ல வேலை நீங்கள் தப்பிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் வந்துட்டுருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒருத்தர் ட்ராப் எடுக்க முட்டால் மாதிரி வந்தால் கடைசி நேரத்தில் எதுக்கிற ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு பார் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிட்டேன் அதாவது நாக் ஆகிட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பில்டிங்கில் வேறு ஒருத்தர் இருக்கான் ஸோ அவனோட டீமெட்டு மேலே அவர் வந்து என் டீமெட்டு வந்து அந்த பக்கம் போயிட்டார் அந்த பில்டிங் மேலே இருக்கிற நடிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் என் டீம் மட்டும் அடிச்சுட்டு இருந்தால் அதே கேப்பில் நான் பார்த்தீங்கன்னா அவனை அடிச்சு போட்டு தள்ளிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு கிலோ வந்துருச்சு ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பதினெட்டு கிலோ ஸோ இன்னும் ரெண்டே கிலோ தான் ப்ரோ இந்த கிலோ தான் எனக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் இருபது கிலோ அச்சீவ்மெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நான் கில் பண்ணுவானு சொல்லிட்டேன் இல்லைனா இந்த ரெண்டு கிலோ கூட அவர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது திடீர்னு வாங்க வாங்க நேரம் அடி வாங்கிட்டுருக்குல்ல ஸோ இன்னும் நீங்கள் சாவலி அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்து இருந்த அந்த இதுக்குள்ளே வேறு ஹவுஸ்குள்ளே பட் ஆனால் உயிரோட தான் இருக்காரு ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு கிலோ எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பிரின்ஸ் காட்டுது ஆனால் எந்த பக்கம் நான் கரெக்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டா அதாவது மேப்பே நான் பார்க்கல பட் இருந்தாலும் பார்த்துட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக கிளிக் பண்ணியாச்சு இது பாட்டா பிளேயராக கூட தெரியல பாட்டு அளவுக்கு தான் விளாண்டான் ஸோ பத்தொம்போதாவது கில் வந்துருச்சு இருபதாவது கிலுக்கு நான் வெயிட்டிங்கில் இருக்கேன் ஸோ ஜோனில் இருந்தால் அவன் கடைசியில்
நானும் ஃபுல் ஹீல் பண்ணிட்டு கண்ணை கையில் வச்சுட்டு இங்கே சுத்தரை இங்கே இருப்பானோ அங்கே இருப்பானோ அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி போயிட்டு பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கண்ணில் அவன் மாட்டவே இல்லை வேற ஒரு ஸ்கூல்லாம் பூந்து பார்க்குறேன் எங்கேயாவது படுத்துருக்கியா இல்லை மறைஞ்சிட்டுருக்கியா என்னடா டே எங்கடா தான் இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு ஓகே ஒரு டைம் அப்படியே ஜோனு வந்து அப்படியே சரியில் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து சரியாக பார்க்கல பட் ஆனால் இந்த இடத்துல அவன் உடையாந்துட்டு இருந்திருக்கான் எனக்கு தெரில அவன் என்னை பார்த்தா நான் நான் அதுக்கு விட அது தெரில முன்னாடி போயிட்டே இருந்தேன் முன்னாடி போயிட்டே இருக்குள்ள சரி கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தேன் நாய் வந்துச்சு ஸோ பூர்த்தி லேச்சு அவ்வளோதான் இருக்கு <laughs> ஸோ நீ வந்து கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க கண்டிப்பாக அப்டேட்லாம் தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம டேமேஜ் பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து இப்போ காட்டுறேன் ஸ்கிப் பண்ணி ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னோட ஐடி லெஃப்ட் கார் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ பப்ஜி லைட் தமிழாக இருந்தால் அதுலேயே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கில் எவ்வளோனு காட்டுறோம் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கில் எடுத்துருப்பார் நான் இருபது கில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜை ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஸோ என்னமோ சம்திங் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பக்கமாக வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மேட்சாக போகிறேன் அதில் சோலோ போடலாமா இல்ல